很奇妙，二零二二年整整八个月都没官宣几个代言的王一博，居然在官宣了墩墩桶的全球代言人之后，又要官宣成为萌可爱的全球代言人了。很多时候，粉丝们认为王一博的商业价值很高，毕竟他的代言数量与品质摆在那里。可偏偏他的高奢代言又不算多，这就不免的被很多黑粉拿出来嘲弄。然而，这萌可爱的官宣，可就是真的狠狠打脸黑子了。普通人对于萌可爱那一定是陌生的，不去主动搜索，还以为是个不起眼的小牌子呢。实际上，人家是法国的高奢成衣，始于二战。有着极其丰厚的品牌历史，是首屈一指的国际品牌。王一博与萌可爱的合作历史可以追溯到八年前，二零一五年八月十八日，萌可爱的官博就发布了一则博文，图中是王一博所在的 U N I Q 一起接受的杂志采访，而只有王一博穿着萌可爱的网文徽边背心。由此，在萌可爱八年前的博文中，只有王一博拥有了姓名，而 U N I Q 其他人叫做其他成员。二零二零年，王一博亮相和平精英国际冠军杯决赛现场时所穿的衣服也被官博所认领。在《这就是街舞》第五季的火锅间中，王一博也是多次穿着萌可爱的衣服出现，只不过大家都没往代言那方面去想，毕竟萌可爱属于绝对的成衣高奢，这与香奈儿相撞了。虽然王一博是香奈儿的品牌大使而非代言人，可香奈儿能够给出的最高抬头就是大使，更何况。王一博与香奈儿也不是简简单单的推荐产品那么简单，价值四百多万的胸针可以因为王一博要带而从法国总部空运，多少件成衣可以因为王一博要跳舞而被水沾湿。王一博最爱的香奈儿蔚蓝永远为他开展侍卫，王一博可以将香奈儿的全系穿戴在身上。香奈儿品牌的排他性决定了王一博无法拥有除了香奈儿之外的其他同类别高奢，因为香奈儿有成衣、手表、香水。首饰、包包、护肤这些品类，王一博都有在自己的社交平台上有过推广。这也就意味着王一博的此类代言都不能有，因为香奈儿给他了。而如今，萌可爱终于可以官宣王一博成为其品牌的全球代言人了。这不得不说是香奈儿做出的一个让步。毕竟早在一年多前，王一博就已经拍摄好秋冬宣传片了，可惜没能成功官宣。今年夏天拍了第二季，终于可以成功宣布了。香奈儿的霸道也证明了品牌方对于王一博的看重。毕竟人间香奈儿不是浪得虚名的，而萌可爱能够坚持这么久，足可见品牌方的诚意了。香奈儿诸多细分的线都牵的王一博，而今松口让出了自己的成衣线，让王一博签约萌可爱这个高奢品牌。不得不说，品牌方对王一博的宠爱了。新的代言来临，大家按需购买。平价的墩墩桶，有人觉得不够国际化。那么，法国高奢品牌来了，加油哦！王一博用实际行动证明了什么是播种，什么又是收获，也让广大网友们见证了他努力的过程和荣耀的时刻。如果说上半年王一博拍戏的脚步匆忙且稳健，那么下半年的王一博则犹如开挂一般，不仅待播作品排队官宣，等待上映，就连代言品牌也是扎堆官宣。前脚 Bottle Joy 墩墩杯刚刚官宣品牌代言人。粉丝们购买的墩墩杯还未发货，门可尔蒙可赖就紧随其后官宣了其全球代言人为王一博，被七十年来没有代言人的羽黄青睐，可见王一博国际影响力之高。最初看到门可尔蒙可赖官微预热之时，立即被海报的质感和视频中的剪影所吸引。毕竟当初威尔史密斯为其拍摄的以 Genius is Born Crazy 天生我才为主题的广告大片还记忆犹新。这次又是哪位幸运儿成为其首位全球品牌代言人？静下心来仔细观看，才发现，哎呦，这还用猜吗？不如直接公布王一博的身份证号码算了。网友更是打趣道：“可爱的品牌爸爸，是不是早已迫不及待的想让所有人知道自家的这位优秀的代言人？若隐若现的剪影，早早站好的话题，就差直接喊出王一博的名字了。”心境小门口。还真的有些可爱呢。提起蒙可尔蒙可赖，或许部分网友会一愣，好熟悉的名字。但是提起蒙口，相信立刻会恍然大悟。哦，那个羽绒服界的爱马仕，这个来自法国的高奢品牌，在七十周年庆的重要时刻，官宣了王一博这位有史以来第一位全球品牌代言人。这份荣誉，这份意义，不言而喻。毕竟在此之前。
该品牌也只是官宣过品牌大使、季度广告代言人而已。其实，王一博与蒙可尔、蒙可赖的缘分匪浅。早在2015年，王一博就曾穿着该品牌的服饰，以 UNIQ 成员的身份与组合一起接受时装《Love s e a l 杂志八月刊的专访。蒙可尔、蒙可赖还在官微发布了组合的合照。时间来到2020年，王一博又身着蒙可尔、蒙可赖服饰。亮相2020年和平精英国际冠军杯决赛现场。虽然这次蒙可尔、蒙可赖也在官微发布了相关消息，可这次王一博是以个人形象出现的。如今，王一博再次与蒙可尔、蒙可赖比肩站立，身份则换成了蒙可尔、蒙可赖品牌首位全球代言人，能够得到国际顶尖品牌的认可。这不仅是身份上的不断变化，更是王一博国际影响力的展现。最近被特别照顾的王一博。身边的流言蜚语又多了许多，以至于很多网友都是一脸懵的在问，到底发生了什么？可紧随其后，两个品牌全球代言人的身份相继官宣，所有人才恍然大悟，原来黑子还有一个别称叫暴喜鸟。虽然近期的王一博为了全身心的拍戏而很少出席活动，官宣的代言品牌数量也比往年较逊色，可一官宣就是两个全球代言，其中高奢品牌还是首位全球代言人。这岂不是又要狠狠打黑子的脸了吗？不管怎么说，王一博迈着稳健的步伐，已经走出了属于他的成功之路，并且已经走出国门与国际接轨。接下来就请静候佳音，看王一博如何用实际行动印证自己的国际影响力。追了一个多月的《冰与火》大结局了，整部剧追下来可以说有遗憾也有惊喜。先说剧情，前半部分剧情紧凑，埋线精妙。每个出场的人物都有自己的故事和身份，悬疑感拉满。后半部分杨新泉的身份暴露，让这部剧进入了高潮。还记得刘义军第一次出场，就有网友猜测他就是最大的反派于总。毕竟作为黄金配角的他，不会只出演一个普通的角色。既然大反派已经暴露，接下来的剧情都围绕着紧密的抓捕计划进行。整个抓捕计划高潮迭起，陈宇刚开始一直怀疑吴振峰。两人之间都没有完全互相信任，直到最后几集，陈宇才把之前发生的事情都复盘了一遍，这才开始信任吴振峰。兄弟联手事半功倍，眼看着陈宇跟着江磊找到了毒贩藏在船上的毒品，没想到半路杀出个刘凯华，本来完美的抓捕计划被打乱，只能提前收网。吴振峰和陈宇先后来到蒙卡卧底，就算两人表现出了十二万分的诚意。狡猾的杨新泉还是不相信他们，看着两人被毒打关起来，真的为他们捏一把汗。好在最后通过杨林和吴振峰的帮助，陈宇成功让杨新泉人赃并获，毒贩被一网打尽。本来剧情到这已经尘埃落定，没想到杨新泉都已经落网，他的小弟们还对陈宇和吴振峰紧追不舍。最后时刻，吴振峰中弹倒在陈宇怀里，说了几句话后就闭上了眼睛。看到这里，大部分观众认为吴振峰牺牲了，毕竟子弹打中了他的心脏，吴振峰的牺牲成了本剧最大的遗憾。本以为这已经是最后的结局，没想到三十二集后面还有一个番外的彩蛋。在番外片中，陈宇再次开始了追踪毒贩的任务，刚给同事传递完信息就被发现了。被毒贩围攻的关键时刻，吴振峰出现救了陈宇，两人一起跑了出来。最后的画面定格在了两人相视一笑。刚还在为吴振峰的牺牲遗憾，看完番外彩蛋又让人惊喜。不得不说，编剧真的厉害。再说演员，剧中刘义军、王劲松和龚磊等配角都是实力派，他们的表现一如既往的稳定。让人惊喜的是，双男主王一博和陈晓同样表现出色。其实丹姐一开始对于王一博还有些偏见，毕竟他是男团出身，并不是专业演员。之前出演《陈情令》让他成了顶流。但是演技这块还需要继续磨练。看完《冰与火》，丹姐觉得王一博的演技有了很大的进步。无论是前期的隐忍，还是后期的大爆发，王一博都把角色的情绪拿捏到位，让观众瞬间入戏。最重要的是，陈宇的眼睛里有光，那种充满希望和正能量的光。可以说，王一博无论形象还是气质都非常符合陈宇这个角色。对于王一博的表现，刘义军表示，王一博完成的非常好。能从前辈嘴里听到这样的评价，可见王一博表现不错。剧中另外一位男主陈晓可以说是青年演员中的翘楚。
。前段时间的《梦华录》，陈晓的表现备受好评。这次的《冰与火》也一样，吴镇峰这个角色相比于陈宇更难拿捏。毕竟陈宇自始至终都是正面角色，而吴镇峰亦正亦邪，要在这样的身份之间转换并不容易。剧中的吴镇峰前期落魄、颓废，一心想要报仇；后期的他意气风发，浑身充满正能量。两种状态的眼神和气质完全不同。好在陈晓的演技扎实，把这两种状态拿捏得恰到好处。对于陈晓的表现，刘奕君同样给出了评价：永远不可能有第二个人替代陈晓去演吴镇峰，能获得前辈这么高的评价实属不易。可以说，陈晓演活了吴镇峰。刘奕君对于陈晓和王一博的评价：只字没有提演技，却字字珠玑。好的剧本加上好的演员，成就了《冰与火》。希望这样的高质量好剧多来一点。